，在中国版图的西南方向有一座神奇的大山，它被世人称作是“大地的汾河线，生命的避难所，世界物种基因库”。它的名字叫高黎贡山。巍巍高黎贡山脚下，有一座历史文化名城，那里人文鼎盛，资源禀赋。火山、温泉、峡谷、湿地、美食、宝玉，一应俱全。它的名字叫宝山。二零零八年，当举世无双的高黎贡山因为打造东方黄石公园之名，再次遇见同样独一无二的宝山时，一段段精彩的故事就此上演。而我们首先要讲述的是一段人与鸟的传奇佳话。闻名中华行，高黎贡山下的传奇宝山上集，东方黄石公园正在播出。这是云南省宝山市龙阳区芒宽乡的一个小山村，它有一个极富诗意的名字——百花岭。据说，这个名字的由来是因为初春时节。村子的周围会开满漫山遍野的山花，而实际上，让这个地处高黎贡山东麓的小山村名震中外的，却不仅是花，更是在花丛中穿梭的鸟。这是一座隐蔽在山林间的伪装棚。棚里，这几位手持长枪短炮的摄影爱好者正在耐心等待的就是鸟，而他们镜头所正对的方向叫鸟塘。所谓鸟塘，也称观鸟点，指的是为了服务于科研观测和摄影。在鸟类栖息地的边缘地带，人为的营造一个仿生态的投食与供水的环境，用它来吸引鸟类。而观鸟和拍鸟者则躲在距离很近的伪装棚内进行观察和拍摄。据说，这种做法最早源自于泰国猎人的狩猎技巧。但最终却在云南宝山以这样的形式发扬光大。仅百花岭村类似的鸟塘就有二十多个。百花岭村之所以成为中国五星级的观鸟圣地和标鸟的最好地带，仰仗的正是高黎贡山。高黎贡山是公认的中国鸟类多样性最为丰富的地区之一。目前已知分布有鸟类十九目五十八科，共五百二十五种，占到云南省鸟类总数的二分之一，中国鸟类总数的三分之一。其中包括白尾梢红雉、红腹角雉、白鹇、金雕、黑颈长尾雉。血雉、绿孔雀等四十多种国家一二级保护野生鸟类。粗略统计，在百花岭村一带被观测和记录到的鸟类超过了三百八十种。在鸟友圈里，称鸟塘中的拍摄为“塘拍”。而相对于塘拍，还有一少部分发烧级的鸟友追求的是野拍。野拍，顾名思义，就是抓拍野外纯自然环境状态下的鸟类。高黎贡山鸟类种类多，数量大，分布集中，山中又有许多古道，方便行走，尤其适合野拍。是中国最适于开展观鸟生态旅游的地区之一。没有鸟就没有我们的经济来源，我们靠山吃山，利用山的资源来赚钱，给它永久不断的赚一种经济，保护好森林，保护好鸟，我们才有资源来赚钱。要是这些没有了，山也砍完了，鸟也没有了，那没有没有钱来了，谁来这里看看什么？是不是？只要有青山绿山。
，也就是金山银山，习总书记嘛啊，带动了我们的脑子啊，我们就更想着这个有信心的。如果说百花岭的村民们个个都是石鸟断鸟的行家，那么高丽贡山的护林员们则可以称作是动植物方面的土专家。今天是杨明安做护林员整三个月的日子，老护林员杨友山带着他一起去巡查他们辖区内最重要的保护动物。高里贡白眉长臂猿，那那这嗯，对原来说了吧吧，根据当地老百姓的反映了嘛，就说以前乱砍乱伐，还是又不又又不执法的，什么乱打，那些打打猎呢，可能打那只呃，对原来对象了嘛，就是那只公猿了嘛，那个最低都是一个在四十年左右，你看四十年来加上那以前。新陈代谢就十一岁左右，而且也就在现在去加上那种一些五十多、六十岁了。我们该这个守寡妇一辈子了。嗯，这就是一夫一妻制了嘛，所以说，嗯，这不找，死了的也不找对象了。高丽贡白眉长臂猿是中国一级重点保护野生动物，在我国只有高丽贡山有少量分布。杨友山和杨明安供职的南看管理站的辖区内，就有四只这种被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录的珍稀动物。观察的是猪、禽，我们不低五一个月不低五天了嘛，对它的检测。我们检测是要检测看它从早上起床到下午睡觉。但是，一天当中呢，途中呢要看它吃，它吃什么果子，还是吃树，还是吃树叶，这些都要我们都要记，都要记。每每隔五分钟或者是十五分钟，都要呃滴我点，记录一次。它撒尿、拉呃拉屎这些，我们都要记住。高丽贡山因何赢得世界物种基因库的美誉？作为国内最著名的徒步路线之一，穿越高丽贡山具有怎样的极致体验？稍后请继续收看《文明中华行：高丽贡山下的传奇宝山》上集《东方黄石公园》。因为数量太少，极度濒危，所以高丽贡山国家级自然保护区宝山管理局龙阳分局南看管理站的护林员们，对白眉长臂猿实行的是特殊看护。当然，作为一群合格的护林员，他们要看护的不仅仅是长臂猿，还有高丽贡山上的一草一木。高丽贡山享有世界物种基因库、世界自然博物馆、生命的避难所、哺乳类动物祖先的发源地和东亚植物区系的摇篮等多个美称，是地球上物种最为丰富的关键地区之一。这里珍稀植物随处可见，也是野生动物的乐园。牛角羚、封猴、绿孔雀。高丽贡白眉长臂猿等二十多种国家一级保护动物在这里安家落户、生息繁衍。同时，高丽贡山还是一座骨灰级的登山爱好者想方设法也要穿越一次的徒步圣地。五月末的一个星期六，宝山市乐图户外运动俱乐部的赵乾、彭素兰、冉东华、于树芳，还有杨云华五位徒步爱好者相约来到百花岭村，他们要从这里徒步穿越高丽贡山。在驴友圈中，百花岭、南斋公房
林家铺是一条非常经典的高黎贡山徒步路线。之所以说它经典，是因为这条路线拥有世界级的自然风光，以山分四季、十里不同天的立体气候，以及独一无二的南方丝绸之路、古道人文景观。高黎贡山是横断山脉中最西部的山脉，其巨大的山体阻挡了西北寒流的侵袭，又留住了印度洋的暖湿气流，从而形成了典型的亚热带气候。从美丽富饶的低热河谷、陆江坝到百花岭。再由百花岭徒步至海拔三千一百七十五米的南斋宫房，随着海拔的提升，会经历五个气候带，并领略到极为壮观的垂直自然景观。雄、奇、秀、险，无所不包，奇花异草，放眼即是。这样的极致体验是高黎贡山最大的魅力之一。登山徒步是一种很好的生活方式，在这个过程中，你会不断的超越自己，突破自我。我第一次爬的时候，就跟闯了像狗一样。每当自己想放弃的时候，就想一下，再坚持一会，翻个这座山就是一种超越。这块就是打卡马蹄岩石头啊，哪一块？哪一块？这块。这块。你特别帅。边是通往南崖的一条大通道，然后主要以前呢就是一些商贸的一个通道，啊。很少有人知道，在高黎贡山上还隐藏着一条保存完好、比著名的北方丝绸之路还要早二百多年的古道——蜀渊独道。我们走这个就是古时候的高速公路了。可以讲高速公路，有时候有。它由四川成都出发。经云南大理、宝山，进入缅甸，再通往印度，直至中亚，又被称为西南丝绸之路。我也是一个老爱玩户外的，也去过很多茶马古道。呃，我真正的呃爬下来，我的感悟还是最好的，还是呃，其中高黎贡山这条茶马古道，因为它呃的整个线路和它这整个海拔的爬升。和它的整个呃历史的文化形成的一些节点，在这个上边，在我们云南，如果你不知晓呃茶马古道文化，你就也谈不上了解我们云南，更谈不上了解我们的美丽神奇的高黎贡。这个嵩山干野啊，这个这这一段天过江，更少有人知道，西南丝绸之路穿过的许多地方，还是当年滇西抗战的主战场。为了对缅北大反攻，一九四四年五月份，驻守于怒江东岸的十六万中国远征军全线发动了滇西大反攻，高黎贡山战役、腾冲战役、嵩山战役、龙陵战,战役，均是浴血惨战，歼灭日军两万余人。一九四五年一月二十七日。中国远征军、中国驻云军、美国盟军在缅甸盟友胜利会师，至此也标志着历时一年半的滇西缅北大反攻以胜利而结束。滇西地区是中国在抗战当中收复最早的一座地一个地区，也是国际性反法西斯战役当中具有转折性意义的关键性的战局。美国黄石公园。是世界上第一个国家公园，一九七八年被列入了世界自然遗产名录，而中国的高黎贡山，一九九二年被世界野生生物基金会评定为具有国际重要意义的 A 级自然保护区，二零零零年又被联合国教科文组织正式接纳为世界生物圈保护区网络成员。可以说，高黎贡山的地质风貌、自然景观、生物多样性以及奇特的火山地热资源，与美国黄石公园有着诸多相似之处
，因此被人们称作是东方黄石公园。今天，为了改变宝山旅游满天星星、没有月亮的尴尬局面，宝山市提出了旅游品牌化发展的思路，全力打造世界高丽贡山东方黄石公园这张世界级的旅游品牌。届时，走进东方黄石公园。您可以觅百兽足印，赏百花齐放，听百鸟欢歌，泡百种温泉，游百里长湖，购百年珠宝。明天，请继续收看《文明中华行：高丽贡山下的传奇宝山》下集，《春城中的春城》。这里是海南卫视，有着一种莫名的吸引力。这是我们百花林有名的鸳鸯泉，我们从小就洗到大的，附近村民就是干活累了，每天都来这里泡泡温泉去去疲乏，还可以边泡温泉边煮鸡蛋吃。小现在温度有点低，我们小时候温度更高。可以三五分钟就可以吃了。现在旅游业也开发起来了，游客来的更多，每天它温泉都是爆满。温泉是上天赐予人类的宝贵财富，在全球各地都有分布。中国几乎所有的省份都有温泉，但不论数量还是质量，云南的温泉都是首屈一指的。而宝山温泉又是云南温泉中的佼佼者。宝山群山起伏，森林遍布，水系丰盈，特殊的地理特征和地质特点，形成了宝山遍地皆是的水文地质奇观。宝山市在打造世界高丽贡山。东方黄石公园这张旅游名片时，温泉资源便是一项重要参考。美国黄石公园拥有北美最大的火山系统，有超过一万个地热点和三百多个间歇泉，而宝山温泉以腾冲温泉为代表，不仅数量庞大、种类齐全，而且形态各异。有沸泉、喷泉、间歇泉、古茗泉、热气田、地热瀑布、地下暗河等等。而如果以温泉中所含的矿物质成分为标志的话，宝山则拥有碳酸泉、硅酸泉、硫磺泉、东浮泉、富硒泉、氧泉、丝泉等等。毫不夸张地讲，宝山市是中国面积最大、类型最丰富、地形气候最多样的天然温泉地质博物馆。可以说，今天以腾冲为代表的宝山旅游能够名扬华夏，在很大程度上，就是因为这里的温泉资源。但是，宝山丰富的旅游资源。又不是一个温泉所能够概括的，在很多人心里，一提起宝山，首先就会想到这里温润的气候与宜人的环境。这里是宝山市昌宁县的县城，在县城中一片人工杉树林里，长期生活着成千上万只白鹭。客观的讲，白鹭属于国家二级保护动物，并不罕见。可是，眼前这一幕，白鹭安心地栖居在城市中央的景象，在全国范围内也不多见。白鹭对栖息地的环境要求近乎苛刻，被称作是大气和水质状况的检测鸟。国际环保组织将它们誉为“环保鸟”。这群白鹭选择了昌宁。
正是因为这里得天独厚的生态环境。千年茶香昌明，城市与乡村高度融合，传统与现代有机结合，人与自然和谐共处，山水环绕，甜城相拥。是一座来了就不想回去的田园城市，而昌宁又是宝山市山水田园、生态宜居的一个缩影。从地理位置上讲，宝山市地处横断山脉滇西纵谷南端，受高黎贡山对气候调节的影响，宝山冬无严寒，夏无酷暑。根据医学界的权威发布，最适合人类生存的海拔高度在一千二百至一千八百米之间。在这个高度范围里，人们的心跳会提高百分之十五到百分之二十，会使人体的新陈代谢加快。此外，研究显示，海拔一千五百米左右的地区，负氧离子最为密集。负氧离子被称作是空中维生素，它能够强健神经系统，提高免疫力。整个宝山市的平均海拔在一千六百米左右，是云南首屈一指的适合人类生存的区域，因此有着“春城中的春城”之美誉。今天，木。春城中的春城之名，来到宝山安居乐业、荡涤心灵的人越来越多，郑乐乐便是其中一人。郑乐乐，河南人，二零一四年开始在腾冲的和顺古镇创办了一家名为“想住”的连锁民宿。这“想住”二字，来源于他对宝山居住环境的感悟。二零一三年，北方地区雾霾天气频发，郑乐乐上幼儿园的女儿上呼吸道敏感，时常生病请假，于是她产生了换一个环境生活的想法。宝山腾冲就是她首选的地方，只不过她自己也没有想到，这一来就不再想离开，并且还萌发了创办一家民宿的想法。但是逃离并不是说，呃，在这里我们就以一种比较消极的心态来来这里。当时到了之后，我们成立了一个民宿协会，我们有个宗旨，就是说，我们到这里，呼吸这里的新鲜空气，享受这里的美景，但是我不能透支当地的文化和生活。我们希望带带入一些新的东西。中国品质最好的小粒咖啡生长在哪里？异常别致的咖啡之旅又将带来怎样的旅游体验？稍后请继续收看《文明中华行：高丽贡山下的传奇宝山》下集《春城中的春城》。从二零一四年第一家民宿创建到二零一九年，郑乐乐已经在古镇上开启了时间连锁客栈。有这样的规模，首先当然归功于他管理得当、经营有方，但更重要的原因还在于腾冲一年比一年火爆的旅游市场。腾冲和顺古镇。云南最大的侨乡，也是西南丝绸之路必经的重要驿站，历史悠久，人文鼎盛，被中国国家地理评为人一生要去的五十个地方之一。据官方统计，截止二零一八年底，和顺古镇上投入运营的客栈高达三百七十余家。可每逢节假日，却还是一房难求。处处呈现出恬淡生活场景的和顺，一个仿佛让时光停滞了的地方
，是许多人向往的心灵家园。按郑乐乐自己的话说，来腾冲之后，他们一家人的生活质量大大改观，呼吸的空气清新健康，吃的东西菜有菜味儿，肉有肉味儿，甚至找到了儿时的感觉。因为认同腾冲，也为了坚定自己做一个宝山人的决心。二零一九年初，郑乐乐把全家人的户口都迁到了这里。不过，对于他的这个决定，起初父母还心存顾虑。顾虑在哪？一个是，我姥姥还在北方，我我就是我我妈妈的母亲呢，九十多岁了，她是有牵牵挂的。但是待了几年之后，发现都打消他们顾虑，因为现在一是交通很方便，现在能直飞十六个城市。我们回去。需要他回去探亲啊什么也不用太长的时间，因为父亲在抽烟，在是烟瘾比较大的，在郑州的时间，每天早上的刷牙的时间干咳干呕要都会有反应，难道这里就没有反应？真的是空气对健康的影响，我们是切身感受到的，因为你的受环境的习惯了这个纯净的空气之后，回去半个月之后就会出现咳嗽啊、嗓子疼啊，他自己有一种哎回去再也回不去了。宝山人常说自己是家乡宝，意思是宝山人爱家乡，不论走到哪里都觉得家乡最美。这源于宝山独一无二的舒适气候。不过，宝山的气候不仅宜人，而且还非常适合一种世界上受欢迎程度最高的经济作物的生长。这种作物叫咖啡。这个人叫王家伟，宝山市龙阳区陆江镇新寨村的村支书。他还有一个更有趣儿的头衔——咖啡书记。新寨，一个因为咖啡而声名远播的村庄，有着“中国咖啡第一村”的美誉。这里的小粒咖啡因其特殊的品质。被国家质检总局授予国家地理标志保护产品。第一，要是在高黎贡山脚下；第二是在怒江上面，所以说加上土壤肥沃，所以说种出来的咖啡品质非常好。它好在哪里呢？第一，果香味浓；第二呢，这个有微微的果酸味；第三，苦味适中。所以说，咖啡的品质达到这个水平。是绝大多数的人都受欢迎。在一二年十一月十十一月份的时候，是被是不是？那我们就要看到体验咖啡，从咖啡种植开始，到采摘，到晾晒，到脱壳，最后面到烘焙，这样的话，整个一个冲煮到了杯子里的一个口感，让它体验一次我们在城市里喝咖啡豆是不一样的感觉。依托云南小粒咖啡，在全国乃至世界的影响力，宝山大力挖掘塑造咖啡文化。努力实现咖啡与文化旅游的结合，并将宝山打造成为世界咖啡的乐园。
，红色经典旅游线，一圈一环一线的大发展格局。我们相信，不用多久，一个宜居、一夜、一养、一游的温润宝山。